లైఫ్లో మనం ఏది పోగొట్టుకున్నా తిరిగి రాగలి దో రూపాయి పోయినా రేపు దానికి ఎన్నో రెట్టింపు మనం సంపాదించగలం బట్ ఒక్క మినిట్ వేస్టెడ్ ఇన్ ఆ లైఫ్ ఈజ్ లాస్ ఫర్ ఎవర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్కి పెళ్ళి ట్వంటీ ఇయర్స్కి పిల్లలు నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ లాగానే సాగింది ముందు ముందు ఏమవుతుందో ఏం చేయాలో ఏమీ ఆలోచన లేకుండా పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ గడిపేసా నేను మాధవి గుత్తికొండ ఆర్గానిక్ టెరస్ గార్డ్నర్ మైక్రో ఫార్మర్ యూట్యూబర్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా నేచర్ లవర్ మీ అందరికీ నేను మ్యాట్ గార్డ్నర్ కింద తెలుసు ఇవాళ నేను జోష్ టాక్స్కి నా స్టోరీ చెప్పడానికి వచ్చా సో చిన్నప్పటి నుంచి నేచర్ అంటే చాలా పిచ్చి అండి మొక్కలు అంటే పిచ్చి గడ్డి పువ్వుని చూసినా ఫ్యాసినేట్ అయిపోవటం లైక్ ఏదైనా న్యాచురల్గా ఉండే ప్లేసెస్లోకి వెళ్తే లా గెటింగ్ లాస్ట్ అంటాం కదా సో మై మర్చిపోవటం అన్నమాట సో ఏం చేస్తున్నామో ఏంటి కూడా తెలియకుండా ప్రతి విషయాన్ని కీన్గా అబ్జర్వ్ చేయటం అన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి నాలో ఉన్న లక్షణమే నాకు ఇప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అండ్ నేను సెలవుల్లో గడిపిన నా చిన్ననాటి మెమరీస్ అన్నీ నాకు అలాగ మైండ్లో ప్రింట్ అయిపోయినాయి అన్నమాట సో ఆ ఇంపాక్ట్ అంతా ఇప్పుడు మీరు నా వీడియోస్లో చూడగలరు ఓకే సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఉన్న మెమరీస్ ఆర్ ఏమని చెప్పొచ్చు నాకు చాలా ప్రెషియస్ అన్నమాట ఇంటర్మీడియట్లో పెళ్ళి అయిపోయింది అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఐ వాజ్ మ్యారీడ్ ఇరవై రెండేళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు అండ్ ఈ ప్రాసెస్లోనే నా ఎడ్యుకేషన్ కూడా కంటిన్యూ అయ్యింది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ నా పిల్లల్ని చూసుకుంటూ నార్మల్ హౌస్ వైఫ్ లాగా మధ్యలో వాళ్ళ వాళ్ళకి అవసరమైన చేస్తూ నా ప్యాషన్ కూడా వదిలిపెట్టకుండా నాకు ఏదైతే ఇష్టమో అంటే ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ చాలా ఇష్టం మొక్కలు పెంచేదాన్ని అండ్ టైం సెన్స్ అంటే నేను లైఫ్లో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ దేనికి ఇస్తానంటే టైం చాలా ఇస్తానండి లైఫ్లో మనం ఏది పోగొట్టుకున్నా తిరిగి రాగలి దో రూపాయి పోయినా రేపు దానికి ఎన్నో రెట్టింపు మనం సంపాదించగలం బట్ ఒక్క మినిట్ వేస్టెడ్ ఇన్ నా లైఫ్ ఈజ్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ సో నేను వెనక తిరిగి చూసుకుంటే నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఖాళీగా కానీ అనవసరంగా కానీ సమయాన్ని వృధా చేయలేదని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను పిల్లలు పెరిగే దశలో వాళ్ళ వెనకాలే ఉండాలి నేను అంటే మనకు కొన్ని ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ నాకు ఆలోచనలు ఏమి ఉండేవి కాదండి లైక్ నా హస్బెండ్కి పిల్లలకి వాళ్ళ గ్రోయింగ్ ప్రాసెస్లో వెనకాల ఉండి వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చాలి అని నేను ఇంకొక థాట్ లేకుండా వాళ్ళ స్కూలింగ్ అంతా వాళ్ళకే డెడికేట్ చేయాలని నేను స్ట్రాంగ్గా డిసైడ్ చేశాను అండ్ ఒక్కసారి వాళ్ళు స్కూలింగ్ అయిపోయినాక ఇంకా నా చేతిలో బోల్డ్ అంతా ఖాళీ సమయం అంటే నేను యూజువల్గా నాకు స్పెండ్ చేసుకునే నా టైంతో పాటు వాళ్ళ టైం కూడా నాకు బోనస్ అయిపోయింది దెన్ అప్పుడు మొక్కలు అంతకుముందు కూడా పెంచేదాన్ని వాళ్ళ స్కూలింగ్ అయినప్పటి నుండి ఇంకా కొంచెం సీరియస్గా గ్రో చేయటం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇనీషియల్గా నేను పువ్వులు మొక్కలు అంటే అందరూ పెంచేదంటే గులాబీలు పిచ్చి ఉంటుంది కదా ఆడవాళ్ళకి పూల మొక్కలు ఆర్నమెంటల్స్ ఇల్లు డెకరేట్ చేసుకోవటం దెన్ నా శారీస్ డిజైన్ చేసుకోవటం సో ఇలాగా ప్రొడక్టివ్గా వెళ్తూనే ఉంది దెన్ మేము మా ఓన్ హౌస్కి మూవ్ అయినాక సో అది మనది అంటే మన ఇష్టం ఏదన్నా చేసుకోవచ్చు టైం ఒకటి ఉంది ప్లెంటీ ఆఫ్ స్పేస్ ఉంది సో వీళ్ళందరూ పొద్దున్న వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చేటప్పుడు బోల్డ్ అంతా ఖాళీ టైం ఉంది కదా సో అప్పటి నుంచి నేను మెల్లమెల్లగా ఫుడ్ గ్రో చేయటం స్టార్ట్ చేశాను అది కూడా ఎలా మొదలైందంటే వీళ్ళకి ఇంత మనం కేర్ తీసుకున్నప్పుడు బయట నుంచి తెచ్చుకున్నాం కదా ఫుడ్ ఇది అవి అన్నీ వేసి పండిస్తున్నారని మన పేపర్స్లో కెమికల్స్ అవి పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా వినపడుతూ ఉండేవి కనపడుతూ ఉండే అన్నమాట సో నాకు జస్ట్ సరదాగా అన్ని మొక్కలతో పాటు ఎందుకు బేసిక్ వెజిటేబుల్స్ వేయకూడదు అని అంటే మా పేరెంట్స్ కూడా అటు ఇటు కూడా మాకు అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అమ్మమ్మలు ఇంటి దగ్గర కూరగాయలు పండించి అవి కోసి వండి పెట్టి మా పిల్లలు మా మన వాళ్ళు అందరూ ఉంటాం కదా కజిన్స్ అందరికీ వండి పెట్టిన మెమరీస్ ఉన్నాయి సో అవి ఎక్కడో నన్ను లోపల నుండి కలుగుతున్నాయి అన్నమాట దెన్ దాట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ మై ఫుడ్ స్లోగా కొత్త ఎక్కడ ఎవరిని అడగటానికి ఏమీ లేదు సోషల్ మీడియా కూడా లేదు దెన్ ఎవ ఇంకా నీకు డౌట్ వచ్చినా ఏం ఏం లేదు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ సో సీడ్స్ తీసుకొచ్చి మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ట్రై చేయటం అండ్ ఫస్ట్ టైమే ప్రతిదీ సక్సీడ్ అవటం అది ఒకటి ఒక వంకాయ మొక్క వేసాను అవి హార్వెస్ట్ చేసి వండానంటే వా 
అది అది చాలా పెద్ద వావ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ 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 అలా మెల్లగా కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఇలా స్లోగా పండించడం మొదలుపెట్టి అండ్ నేను కొత్త హౌస్కి మూవ్ అయినాక టైం ఉంది కాబట్టి మా హస్బెండ్ నాకు కంప్లీట్గా ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకో ఎలా కావాలంటే అలా కట్టించుకో యూ డోంట్ బాదర్ మీ నువ్వు నన్ను విసిగించకుండా నీకేం కావాలంటే చేయించుకో అన్న ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న నా టెరస్ని నేను డిజైన్ చేసుకుని కట్టించుకున్న టెరస్ అని చెప్పొచ్చు అండి స్లో స్లోగా స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం అన్నీ మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కటి అమర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మొత్తం నా టెరస్ అంతా రెడీగా ఉంది సో మా పిల్లలు చెప్పాను కదా స్కూలింగ్ అయిపోయింది దెన్ వాళ్ళు సిఏ యాస్పిరెంట్స్ అన్నమాట కంబైన్ స్టడీస్ పిల్లలు వస్తూ ఉండేవారు ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళకి ఏమైనా మధ్యలో స్నాక్స్ అవి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు నా గార్డెన్లో తిరిగితే నా వెనకాల తిరిగేవారు అదేంటి ఇదేంటి ఇదేంటి అదేంటి అంటే సో ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ దట్ నాకు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ నాకు తెలిసిన విషయం ఆర్ ఎల్స్ నేను రియలైజ్ అయిన విషయం అందరికీ చెప్పేయాలి అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా దాని ఇంపార్టెన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ నాకు అది అది ప్యాషన్ అనమాట మేబీ టీచింగ్ అంటే ఇష్టమేమో సో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రాసెస్లో ఎంత బాగా చెప్తున్నారు అండ్ ఇది మీరు వై నాట్ స్టార్ట్ అయ్యి యూట్యూబ్ ఛానల్ అనే థాట్ జస్ట్ ఇన్ అ కన్వర్జేషన్ వచ్చిందండి అంతే ఆ మాటలో అనుకున్నాం నెక్స్ట్ డే అలా ఇలా అనుకుని అలాగా మొదలు పెట్టాం అంటాం కదా సో అలాగే స్టార్ట్ చేసాం వీళ్ళు డిస్కస్ చేసిన ఇంక ఎందుకు వచ్చే లోపల నాకు లైక్ ఇట్ ఆ ప్రాసెస్ ఆగలేదు రన్ అవుతూనే ఉంది అన్నమాట ఎందుకంటే అది నాకు ఇష్టమైన పని లైక్ టీచింగ్ అండ్ తర్వాత నేను ఆ కూరగాయలు పెంచినప్పుడు కానీ అవి వండి పెట్టినప్పుడు కానీ ఆ జాయ్ ఏదైతే ఉందో అసలు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేమాట సో అది అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అవసరమైతే చూస్తారు లేకపోతే ఏముంది పోయేది ఏముంది ఎలాగా మనం గ్రో చేసినవన్నీ రికార్డ్ చేసుకుంటాం కదా సో కోతి కొబ్బరికాయ దొరుకుతుంది అంటారు కదా సో అలాగా ఆల్రెడీ నా చేతిలో మా ఫ్రెండ్ దుబాయ్ నుంచి తెచ్చిన ఎస్ ఎయిట్ శాంసంగ్ ఫోన్ ఉందన్నమాట ఆల్రెడీ సెటప్ ఉంది గార్డెన్ సెటప్ ఉంది చేతిలో ఫోన్ ఉంది మాకు యూట్యూబ్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ తెలీదు లైక్ ఇలాగ ఉండాలా అంటే అంతకు ముందు కూడా ఇంకొక విషయం కూడా మీతో షేర్ చేయాలి దట్ ఈస్ అప్పటి వరకు తెలుగులో గార్డెనింగ్ ఛానలే లేదు అనమాట ఎవరన్నా ఇప్పుడు నేను ఫేస్ చేసిన లైక్ డౌట్ ఏమన్నా వస్తే ఎవరిని అడగాలో తెలియదు సో ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ అన్నాను కదా సో ఈ ఇలాగా ఈ ఛానల్ పెడితే యూజ్ అవుతుందేమో అని స్టార్ట్ చేయటం అండ్ ఆ ఛానల్కి మ్యాడ్ గార్డ్నర్ అని పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది మ్యాడ్ అంటే నా మూడు అక్షరాలు నేమ్లో మ్యాడ్ అండ్ ఆల్సో పీపుల్ కాల్ మీ ఒకరు పిచ్చింది సో అలాగా మ్యాడ్ గార్డ్నర్ ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సో ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తామండి అండ్ ఐ యాజ్ ఏ సార్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ గార్డెనింగ్ ఛానల్ ఇన్ తెలుగు తెలుగులో పెట్టాలా ఇంగ్లీష్లో పెట్టాలంటే మనం ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవాలి కదా సో ఇంగ్లీష్లో కంటే తెలుగులోనే మనకి మన లాంగ్వేజ్ కానీ మన ఎక్స్ప్రెషన్ మీద కమాండ్ ఉంటుంది మనం ఏం ఫీల్ అవుతున్నామో అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే మన మదర్ టంగ్ బెటర్ అనుకుని తెలుగులో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇనీషియల్ వీడియోసే హౌ టు గ్రో ఫుడ్ గార్డెనింగ్ రిలేటెడ్ ఒక్కొక్క కూరగాయ పెంచుకుని అవి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేయడంతో పాటు ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ నేను ఫస్ట్ టైం గ్రో చేస్తున్నాను వై నాట్ యూ ఆల్ అన్నట్టు గ్రో యువర్ ఫుడ్ అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వీడియోలో స్లోగన్ లాగా స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ యువర్ ఫుడ్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ యువర్ ఫుడ్ అనుకుంటూ వెళ్ళానండి అండ్ చాలా తక్కువ టైంలో అంటే ఇంచుమించు ఫార్టీ డేస్లో అది మానిటైజ్ అయిపోవటం అండ్ నా ఫస్ట్ చెక్ వాజ్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ చాలా అది అది రివార్డింగ్ విడ్ ఇంటి విన్ నో దట్ మాకు యూట్యూబ్ మనీ పే చేస్తుందండి సో అలాగా వెళ్ళిందండి అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ షూర్ నేను కాన్ఫిడెంట్గా చాలామందిని ఫుడ్ గ్రో చేయటంలో నేను ఇన్స్పైర్ చేసాను మోటివేట్ చేశాను అని కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలను ఫస్ట్లో రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో మనం వీడియోస్ తీస్తే ఎంత వ్యూస్ వస్తాయో తెలియదు అన్నట్టు ఉపయోగపడతాయి పడతాయి అన్నట్టు స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్ ఈరోజు యూట్యూబ్ వాళ్ళ అడ్వర్టైజింగ్ పార్ట్నర్స్కి చూపించుకుంటానికి ఎగ్జాంపుల్స్ కింద మన వీడియోస్ చూపించి లైక్ కాన్ఫరెన్సెస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనది కేస్ స్టడీ కింద వాడుతున్నారు ఆక్స్ఫర్డ్ ఎకనామిక్స్ అనే సర్వే కంపెనీ కూడా యూట్యూబ్ వల్ల మన కంట్రీకి ఎలాగా 
సోషో అండ్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ కలిగింది అనే లాంటి టాపిక్స్ కూడా యూట్యూబ్ వాళ్ళు మన పర్మిషన్ తీసుకుని మన వీడియోస్ని వాళ్ళు కే స్టడీ కింద పంపించడానికి దే టుక్ ఆ పర్మిషన్ సో ఇలాగ అయిందంటే ఇవే కాదు లైక్ రాష్ట్రపతి భవన్ని మనం తీయటానికి వాళ్ళు మనల్ని సజెస్ట్ చేశారు అండ్ రైతు నేస్తమ్మ అవార్డ్ అండ్ రీసెంట్గా వచ్చిన ఎరువాక అవార్డ్ తర్వాత కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి మనం చీఫ్ గెస్ట్ కింద పిలవటం ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ అ కామన్ హోమ్ మేకర్ని లైక్ మనం ప్యాషనేట్గా ఏదన్నా మనసు పెట్టి చేస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాము అండ్ అది కూడా మనం చేసే పని పది మందికి ఉపయోగపడాలి అనే థాట్తో వెళ్ళినప్పుడు ఎంత చేంజ్ తీసుకురాగలము అండ్ ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అన్నటానికి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అండి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండటం యాజ్ ఏ గార్డ్నర్ మీ అందరికీ ఒకటి సజెస్ట్ చేస్తానండి మనం ఎంతో ప్రేమగా మన ఫ్యామిలీకి చాలా డెడికేషన్స్ కానీ సాక్రిఫైజెస్ కానీ ఇలాగ ఎంతో టైం మనం స్పెండ్ చేస్తాము యాజ్ ఏ గార్డ్నర్ మీ అందరికీ ఒకటి తప్పకుండా సజెస్ట్ చేయాలి అండ్ గట్టిగా కూడా చెప్పాలి ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అదేంటంటే మనం మగవాళ్ళు అవనివ్వండి ఆడవాళ్ళు అవనివ్వండి దాంట్లో ఇక్కడెక్కడ ఏం జెండర్ బేస్డ్ ఏమీ లేదు మన ఫ్యామిలీకి మనం బోల్డ్ అన్నీ చేస్తాం కదా సో వై నాట్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అండ్ దట్ టు కెమికల్ ఫ్రీ ఫుడ్ అండి జస్ట్ థింక్ ఒకసారి ఆలోచించండి అండ్ ఈ ఫుడ్ గ్రో చేయటం అనేది మిగిలిన మొక్కల్ని ఎలాగ ఈజీగా పెంచుతామో అంతే ఈజీగా మన ఆహారాన్ని కూడా మనం పెంచుకోగలమండి కెమికల్స్ లేకుండా అండ్ పెద్ద స్పేస్ ఉండాలి అనే పోహలో పోవద్దు చిన్న చిన్న కుండీలు చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ తర్వాత చిన్న బాల్కనీస్లో కూడా మనం మొదలు పెట్టవచ్చు నేను మొదలు పెట్టవచ్చు అంటున్నాను అక్కడ అది కంటిన్యూ అవుద్దని మాత్రం చెప్పట్లేదు అలా చిన్నగా మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు మీరు సక్సెస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ దానికి ఇంకొక నెక్స్ట్ అప్గ్రేడింగ్ థాట్ వస్తుంది అండ్ అది మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఒక రకమైన కిక్ లాంటిది అన్నమాట సో స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ యువర్ ఫుడ్ అండి వితౌట్ ఎనీ కెమికల్స్ మనం రెస్పాన్సిబుల్గా మనం చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలండి మనం వీ కేమ్ ఇయర్ మనం కొంత టైం ఉండి మనం ఎంజాయ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి మొత్తం అంతా డెస్ట్రాయ్ చేయకూడదు మన పిల్లలకి అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా ఇది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో మనం ఎక్కడ ఉన్నామో అది అలాగే నిలబెట్టి వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఓకే అండ్ థ్యాంక్ యూ జోష్ టాక్స్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ మీరు జోష్ టాక్స్ చూస్తున్నారు అంటే మీ లైఫ్లో ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటున్నారా అని అర్థం ఈ నేర్చుకునే క్రమంలో మీకు తోడుగా ఉంటుంది జోష్ టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇందులో మీ డ్రీమ్స్ని సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి మేము హెల్ప్ చేస్తాము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోయినా మీ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ జోష్ టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ ఇక్కడ మీకు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది మీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇంకెందుకు లేట్ ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జోష్ టాక్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ యాప్ మీ కలల వైపు మొదటి అడుగు వేయండి ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ స్నేహితులకు మరియు కుటుంబ సభ్యులకు షేర్ చేయండి